आपला इतिहास पाहता स्वराज्य संकल्पक शहाजी महाराज स्वराज्य संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज स्वराज्य रक्षक छत्रपती संभाजी महाराज आणि स्वराज्य विस्तारक श्रीमंत बाजीराव पेशवे हे आपल्या महाराष्ट्राच्या इतिहासातील चार महान योद्ध्यांची नावं आपल्याला घेता येतील यापैकी आज स्वराज्य विस्तारक श्रीमंत बाजीराव पेशवे यांच्याबद्दल आपण थोडीफार माहिती घेणार आहोत आज सगळ्यात दुर्दैवाची गोष्ट ही आपल्यासाठी बाजीरावांसाठी देखील आहे की बाजीराव म्हटल्यावरती लगेच दुसऱ्या वेळेला आपल्या मनामध्ये विचार येतो तो म्हणजे मस्तानीचा त्यामुळे आज समाजामध्ये जनमानसामध्ये बाजीरावांची ओळख ही एक कुठेतरी बाजीराव हे एक प्रेमवीर किंवा मस्तानीच्या प्रेमामध्ये बुडालेला एक व्यक्ती आणि बाजीराव मस्तानी यांच्याबद्दलच्या ज्या गोष्टी आहेत त्या तिखट मीठ लावून मिरच मसाला लावून त्या लोकांमध्ये आजही चघळल्या जातात सांगितल्या जातात त्यामुळे कुठंतरी बाजीरावांचं शौर्य हे कुठंतरी झाकोळलं गेलं आहे बाजीरावांचं शौर्य जितकं पाहिजे इतकं समोर आलं नाही तर आज या छोट्याशा प्रयत्नातून आपण बाजीरावांबद्दल म्हणजे मस्तानीशिवाय बाजीराव पेशवे कोण होते काय होते त्यांची कारकिर्द कशी होती त्यांनी नक्की काय अचिव्हमेंट केली त्यांच्या आयुष्यातील महत्त्वाच्या घटना महत्त्वाच्या लढाई आज आपण जाणून घेणार आहोत सगळ्यात आधी आपण पेशवेपदाचा इतिहास संक्षिप्तपणे जाणून घेऊयात शिवाजी महाराजांनी जेव्हा आपलं अष्टप्रधान मंडळ स्थापन केलं होतं तेव्हा त्यांच्या अष्टप्रधान मंडळामध्ये पेशवे नावाचं एक पद होतं त्या पेशवेपदाला महत्त्व काय होतं की जेव्हा छत्रपती अनुपस्थित असतील छत्रपती जेव्हा राजधानीमध्ये अनुपस्थित असतील तेव्हा छत्रपतींच्या बरोबरीने कोणतेही हक्क असलेली व्यक्ती किंवा छत्रपतींच्या बरोबरीने कोणताही निर्णय घेण्याचे हक्क ज्या व्यक्तीला असतील ती व्यक्ती म्हणजे पेशवे म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो की स्वराज्यामधलं द्वितीय क्रमांकाचं सर्वात महत्वाचं पद म्हणजे पेशवेपद शिवाजी महाराजांनी जेव्हा पेशवेपद निर्माण केलं आपलं अष्टप्रधान मंडळ स्थापन केलं तेव्हा पेशवेपदावरती सर्वप्रथम विराजमान झाले होते त्यांचं नाव होतं मोरपंत त्र्यंबक पिंगळे मोरपंत पिंगळे हे देशस्थ ब्राह्मण होते आणि त्यानंतर पेशवेपदावरती जे जे व्यक्ती स्थापन झाले ते सगळे देशस्थ ब्राह्मण होते पण बाजीराव पेशव्यांचे वडील ज्यांचं नाव होतं बाळाजी विश्वनाथ भट यांच्या रूपाने पहिल्यांदा पेशवेपदावरती एक कोकण त्यामुळं ह्याच्यामध्ये त्यामुळे शाहू महाराजांच्या दरबारामध्ये तेव्हा शाहू महाराज हे छत्रपती पदावर होते त्यामुळे तेव्हा शाहू महाराजांच्या दरबारामध्ये कुठेतरी असे दोन गट तयार झाले होते म्हणजे आधीपासूनच एक गट असा होता की देशस्थ म्हणजे ब्राह्मण विरुद्ध मराठा असा एक गट होता की पेशवेपद कुणाला मिळणावं ब्राह्मण समाजातील व्यक्तीला मिळणार का मराठा समाजातील व्यक्तीला मिळणार आणि आता पेशवेपद हे बाळाजी विश्वनाथ भट या कोकणस्थ ब्राह्मण व्यक्तीला दिल्यामुळं पुन्हा एक असा वेगळा गट तयार झाला की देशस्थ ब्राह्मण विरुद्ध कोकणस्थ ब्राह्मण असा एक वेगळा गट तयार झाला त्यामुळं या दोन गटामध्ये नेहमी रायबलरी नेहमी एक व्यक्ती थोडेसे व्यक्तिभेद असे नेहमी चालू असायचे सतराशे वीस साली बाळाजी विश्वनाथ भट यांचा मृत्यू झाला बाळाजी विश्वनाथ भट यांचा मृत्यू झाल्यानंतर हा वाद पुन्हा एकदा उफाळून आला की आता पुढचं पेशवेपद कुणाला मिळणार ब्राह्मणांना मिळणार का मराठ्यांना मिळणार जर ब्राह्मणांना मिळणार असेल तर परत देशस्थ ब्राह्मण का कोकणस्थ ब्राह्मण हा वाद परत एकदा उफाळून आला तेव्हा शाहू महाराजांनी बाळाजी विश्वनाथ भट यांचा मोठा मुलगा जो केवळ वीस वर्षाचा होता त्याचं नाव होतं बाजीराव बल्लाळ भट या बाजीराव बल्लाळ भट या व्यक्तीला म्हणजे या बाजीराव बल्लाळ भट यांना पेशवेपदाची धुरा दिली वयाच्या केवळ विसाव्या वर्षी बाजीराव हे मराठा साम्राज्याच्या पेशवेपदावरती विराजमान झाले आणि सतराशे वीस ते सतराशे चाळीस केवळ वीस वर्षाची बाजीराव पेशव्यांची ही पेशवेपदाची कारकिर्द होती आणि या वीस वर्षामध्ये मित्रांनो यांनी काय अचिव्हमेंट केली यांनी काय नक्की हासिल केलं तर केवळ काही महाराष्ट्रातील जिल्हे बेळगावचा काही भाग मध्य प्रदेशचा काही भाग गुजरातचा काही भाग आणि तमिळनाडूचा काही भाग फक्त एवढी मराठा साम्राज्याची सीमा होती आणि ह्यापासून अगदी कर्नाटक तामिळनाडूपासून दिल्लीपर्यंत आणि गुजरातपासून ते बंगालपर्यंत असा अशक्य प्राय असा वाटणारा मराठा साम्राज्याचा विस्तार हा श्रीमंत बाजीराव पेशव्यांनी केला आणि तो देखील केवळ वीस वर्षामध्ये वीस वर्षामध्ये बाजीराव पेशवे एकूण चाळीस लढाया खेळले होते एकूण चाळीस लढायामध्ये त्यांनी भाग घेतला आणि या चाळीसच्या चाळीस लढाया बाजीराव पेशवे जिंकले होते म्हणजे आज केवळ महाराष्ट्राचाच नाही भारताचाच नाही तर संपूर्ण जगाचा इतिहास जर आपण बघितला तर केवळ हाताच्या बोटावरती मोजण्या येतील असेच काही व्यक्ती आहेत की ज्यांचा सक्सेस रेट हा हंड्रेड पर्सेंट आहे आणि त्यापैकी एक म्हणजे श्रीमंत बाजीराव पेशवे होते बाजीराव पेशव्यांची युद्धनीती नक्की होती कशी की जोपर्यंत रणभूमी आपल्याला अनुकूल होत नाही तोपर्यंत बाजीराव पेशवे कधी युद्धभूमीमध्ये उतरायचेच नाही 
तोपर्यंत शत्रूला पाहिजे तसं आपल्या चालीवरती खेळवायचं आणि जोपर्यंत रणभूमी आपल्याला अनुकूल होती तेव्हाच रणभूमीमध्ये उडी घ्यायची आणि शत्रूला तडाखा द्यायचा ही बाजीरावांची युद्धनीती होती आणि सगळ्यात महत्वाची बा बाजीरावांची गोष्ट म्हणजे बाजीरावांच्या सैन्याची असलेली गतिमानता बाजीरावांचं सैन्य याच्यामध्ये बहुत करून फक्त घोडदळ असायचं जर का आपण शत्रू सैन्य शत्रूचं जे सैन्य असायचं त्यांची जर का नीती बघितली तर त्यामध्ये मोठमोठ्याल्या तोफा असतात हत्ती असतात उंट असतात व्यापारी लोक असतील बाजार गुणगे असतील म्हणजे सैन्यासोबत मदत लागणारी लोकं म्हणजे त्यामध्ये धोबी आचारी वगैरे हे सगळे लोक ज्याला बाजार गुणगे म्हणता येईल बाजार गुणगे असतात रात्रीच्या वेळी सैन्याच्या मनोरंजनासाठी म्हणजे नर्तकी असतील काही इतर स्त्रिया असतील असे म्हणजे ज्यांचा युद्धामध्ये प्रत्यक्ष समावेश नाही असेच लोकांचा देखील भरणा सैन्यामध्ये असायचा त्यामुळे साहजिकच जे शत्रू सैन्य असायचं त्यांच्या सैन्याची गती ही कमी असायची कारण हत्ती असतील मोठमोठ्याला अवजड तोफा त्या तोफा वाहून देण्यासाठी बैल असतात घोडे असतात त्यामुळं शत्रू सैन्याची गती ही साहजिकच कमी असायची त्याच्यापेक्षा विरोधात होते बाजीराव पेशवे केवळ घोडदळ सोबत जेवढी गरज आहे तेवढाच धान्य साठा गरज पडल्यावर जिथे मुक्काम आहे तिथे धान्य साठ्याची खरेदी करून स्वयंपाक वगैरे बनवणे आणि मुक्काम करणे अशा पद्धतीनं बाजीराव पेशव्यांची युद्धनीती असायची आणि त्यामुळे बाजीराव पेशव्यांच्या सैन्याची गती ही फार प्रचंड होती म्हणजे जर का ऐतिहासिक कागदपत्रामध्ये आपण बघितलं तर एका दिवसामध्ये साधारण तीस मैल एवढं अंतर बाजीरावांच्या सैन्य कापत होतं असा उल्लेख आपल्याला आढळतो तीस मैल म्हणजे साधारण एक सॉरी तीस कोस तीस कोस म्हणजे साधारण साठ मैल म्हणता येईल आणि जर का किलोमीटरमध्ये कन्व्हर्जन केलं तर एक नव्वद पंच्याण्णव किलोमीटर एवढा अंतर होईल म्हणजे आजकालच्या जमान्यामध्ये एखादा जर का कोणी सुदृढ व्यक्ती असेल रोजच्या रोज व्यायाम करणारा हेल्दी असा बॉडी बिल्डर टाईप जर का एखादा व्यक्ती असेल आणि त्याला जर का सांगितलं की दिवसाला नव्वद पंच्याण्णव किलोमीटर घोडेस्वारी कर तर दुसऱ्या दिवशी त्याचे मांड्या दुखत आहेत पाठ दुखत आहेत कंबर दुखती आहे असे त्याचे म्हणजे एक एक आजार त्याला सुरू होतील आणि आठवडाभर त्याला हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट करायला लागेल पण एवढ्या गतिमानतेने बाजीरावांचं सैन्य ते अंतर कापत होतं लढाई करत होतं आणि त्यामुळं बाजीरावांना बहुतेक ठिकाणी ते ते म्हणजे जिथे त्यांना पोचायचं होतं शत्रू सैन्य जो अंदाज लावत होता त्या अंदाजाच्या आधीच बाजीराव पेशवे म्हणजे नकळत रीतीने हल्ला करत होते म्हणजे समजा गुजरातवरून निघून जर का भोपाळला यायचं असेल समजा ह्या प्रवासाला पंचवीस दिवस लागतात त्यामुळे भोपाळला शत्रू सैन्य काफिले की अजून बाजीरावांना यायला पंचवीस दिवस आहे पण पंचवीस दिवसाच्या ऐवजी बाजीराव पंधरा दिवसाचे तिथं पोचले तोपर्यंत शत्रू सैन्याची काही तयारी नाही युद्धाची आणि बाजीरावांनी अकस्मातपणे हल्ला केला अशा गोष्टी बऱ्याच वेळा घडल्या आणि ह्याच्यासाठी कारण म्हणजे बाजीरावांची असलेली युद्धनीती मित्रांनो जेव्हा बाजीराव मस्तानी हे प्रकरण जेव्हा गाजत होतं त्यावेळेला शाहू महाराजांच्या दरबारामध्ये जे बाजीरावांच्या विरोधात असलेले बाजीरावांचे कुरघोडी करणारे देखील काही व्यक्ती होते या व्यक्तींची कान उघडणी करण्यासाठी शाहू महाराजांनी त्यांना एक सप्त ताकीद दिली होती म्हणजे ही एक सुदैवाची गोष्ट म्हणावं लागेल की बाजीराव मस्तानी हे प्रकरण जरी घडलं तरी देखील शाहू महाराजांचा बाजीराव पेशव्यांवरती विश्वास हा आढळ होता आणि बाजीराव पेशवांनी देखील तो विश्वास सार्थ करून दाखवला पेशवेपदाची जबाबदारी त्यांनी पूर्णपणे पार पाडली तर शाहू महाराजांनी जी सत्तता की त्या म्हणजे बाजीरावांचे जे विरोधक होते त्यांना दिली होती त्याच्यामध्ये एक असं वाक्य आहे की एका बाजूला एक लाखाचं सैन्य आणि एका बाजूला जर का एकटा बाजीराव असेल तर मी एकट्या बाजीरावाची निवड करील असं शाहू महाराजांनी त्यांना सांगितलं होतं नेपोलियन बोनापार्ट हा जो एक फ्रान्समधला जो एक विश्वविख्यात सेनानी आहे त्याचं आत्मचरित्र जर का आपण बघितलं तर त्याच्यामध्ये देखील असंच एक वाक्य सापडतं की द प्रेझेन्स ऑफ नेपोलियन ऑन द बॅटलफील्ड इज इक्वल टू वन मिलियन ट्रुप्स म्हणजे नेपोलियनचं केवळ युद्धभूमीवरती उपस्थित असणं म्हणजे साधारण एक मिलियन सैन्य इतकं असायचं म्हणजे नेपोलियन उपस्थित आहे त्यामुळे सैन्यबळामध्ये इतका आत्मविश्वास संचारायचा आणि त्याचा सकारात्मक परिणाम हा युद्धावरती असं युद्धावरती दिसून यायचा आणि मित्रांनो तुम्हाला महाभारतामधली अशीच म्हणजे याच्या संदर्भात असलेली श्रीकृष्णाची देखील एक गोष्ट माहिती असेल की जेव्हा महाभारतातलं अंतिम युद्ध होणार होतं त्यावेळेला प्रश्न असा पडला होता की श्रीकृष्ण कुणाच्या बाजूनी युद्धामध्ये समावेश होणार कुणाच्या बाजूने खेळणार तर श्रीकृष्णाने देखील अशा दोन गोष्टी सांगितल्या होत्या एकतर माझी यादव सेना नाहीतर मी मग या तुम्ही दोघांमध्ये आता ठरवा त्यामुळे मग यांनी दुर्योधनाने यादव सेना निवडली आणि श्रीकृष्णाने सॉरी अर्जुनाने श्रीकृष्णाला निवडलं आणि नंतर युद्धाचा काय परिणाम झाला हे आपल्याला सगळ्यांना माहितीच आहे तर अशाच रीतीचं काहीच एक वाक्य हे बाजीरावांबद्दल शाहू महाराज बोलले होते याच्यामध्येच आपल्याला कळून येतं की शाहू महाराजांची बाजीरावांवरती किती विश्वास होता आणि त्यावेळेला बाजीरावांचं महत्त्व हे काय होतं याच्यावरूनच आपल्याला समजून येईल आता आपण ओके आता आपण बाजीराव पेशव्यांच्या एका महत्त्वाच्या युद्धाबद्दल आपण बोलूयात ह्या युद्धाचं नाव आहे पालखेडचं युद्ध तसं शिवाजी महाराजांच्या आयुष्याचा आपण जर का 
आपण जर का अभ्यास केला तर त्याच्यामधलं एक महत्त्वाचं युद्ध म्हणजे प्रतापगडचं युद्ध असं आपण म्हणू शकतो तसंच बाजीराव पेशवांच्या जर का आयुष्याचा आपण जर का अभ्यास केला तर त्याच्यामधलं एक महत्त्वाचं युद्ध म्हणजे पालखेडचं युद्ध असं म्हणता येईल तर बाजीराव पेशवांचा कट्टर शत्रू कोण होता तर तो म्हणजे हैदराबादचा निजाम हैदराबादमध्ये जे निजाम म्हणजे हे जे राजा होता त्या त्याला निजाम हे पद होतं तर हैदराबादचा निजाम हा बाजीरावांचा सगळ्यात कट्टर शत्रू आहे हैदराबादचा निजाम आणि बाजीराव पेशवे यांचं बऱ्याचदा एकमेकांशी सामना झालेला आहे आणि त्यामध्ये बाजीराव पेशवांनी निजामाला प्रत्येक वेळेला धूळ चालतेली आहे आणि नंतर तुम्हाला माहिती असेल की हैदराबादचं संस्थान हे खूप म्हणजे ते कधी पूर्णपणे नष्ट नाही झालं अगदी भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देखील वल्लभभाई पटेल यांनी सैन्य पाठवून ते जे रजाकार होते हैदराबाद मुक्ती संग्राम वगैरे झाला आणि नंतर त्या हैदराबाद संस्थान भारतामध्ये शामील झालं हे सगळं तुम्हाला माहिती असेल पण या हैदराबाद संस्थानाचा जो स्थापन करता होता जो मूळ निजाम जो होता त्याचं नाव होतं निजाम उल मुल्क आणि हा निजाम म्हणजे बाजीराव पेशवांचा सर्वात कट्टर शत्रू तर एकदा बाजीराव पेशवे हे गुजरातच्या मोहिमेवर होते आणि बाजीराव पेशवे पुण्यामध्ये नाहीत ते गुजरातच्या मोहिमेवर आहे याचा फायदा निजामाने उठवायचं ठरवलं आणि ह्याने ठरवलं आपण थेट पुण्यावरतीच हल्ला करायचा पुण्यावरती हल्ला करायचा बाजीराव गुजरातवरनं येईल पुणं वाचवण्यासाठी प्रयत्न करेल मग बाजीरावाला आपण म्हणजे बाजीराव आपल्याला शरण येईल मग बाजीरावकडनं आपण पाहिजे तेवढा तह पाहिजे तेवढी खंडणी पाहिजे त्या अटी आपण मान्य करू शकतो आणि जरी बाजीराव शरण नाही आला तर कमीत कमी आपण पुण्याची राख रांगोळी तरी करू या हेतूने या हैदराबादच्या निजामाने असा पेत आखला की आपण थेट पुण्यावरती हल्ला करूयात हैदराबादवरनं निजामाचं सैन्य निघालं पुण्यावरती हल्ला करण्यासाठी बाजीरावांना गुजरातमध्ये या घटनेची म्हणजे माहिती कळाली की हैदराबादचा निजाम हा पुण्यावरती हल्ला करतोय मग बाजीरावांनी डावाला प्रतिडाव टाकायचं ठरवलं बाजीराव पेशवांनी ठरवलं तो पुण्यावर हल्ला करतोय काय मग आपण आता हैदराबादवरती हल्ला करूयात आणि बाजीराव अशी चाल चालतील हे हैदराबादच्या निजामाला अजिबात ह्याचा अजिबात सुगावा नव्हता आणि बाजीराव मुद्दाम म्हणजे वाकड्या रस्त्याने गेले मुद्दाम ते वेगळ्या रस्त्याने गेले बाजीराव पेशवे गुजरातमधनं निघाले खानदेशात घुसले खानदेशामध्ये जो निजामचा जो एक जो काही पट्टा होता त्या पट्ट्यामध्ये त्यांनी तिथं त्या पट्ट्यामध्ये त्यांनी युद्ध केलं तिथल्या सरदारांना हल हरवलं तिथून ते मध्य प्रदेशमध्ये घुसले मध्य प्रदेशमध्ये घुसल्यावरती त्यांनी आपण बुराणपूरवरती हल्ला करणार आहोत अशी त्यांनी खोटी अफवा उठवली त्याच्यानंतर ते खानदेशात घुसले माळव्यामध्ये घुसले आत्ताचा जो आपला वर्धा जिल्हा आहे त्या वर्धा जिल्ह्यामध्ये घुसले तिथले माहूर परांडा औसा नळदुर्ग हे अशी काही महत्त्वाची जी ठाणी आहेत जी निजामाच्या ताब्यात होती ते एक 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 निजामाचं ठाणं लुटत लुटत बाजीराव पेशवे औरंगाबादवरती गेले हैदराबाद नंतर निजामाचं दुसऱ्या क्रमांकाचं महत्त्वाचं शहर म्हणजे औरंगाबाद होतं औरंगाबादवरती बाजीराव पेशवांनी जेव्हा हल्ला केला तेव्हा हैदराबादचा निजाम अहमदनगरीपर्यंत येऊन थांबला होता आणि ह्याला कळलं की आपण पुण्यावरती हल्ला करतोय पण तिकडे नि बाजीराव पेशवा जाऊन आपल्या जे की आपला जो प्रांत आहे त्या प्रांतामध्ये धुमाकार धुमाकूळ घालतोय त्यामुळे आपलं नुकसान होतंय त्यामुळे या हैदराबादच्या निजामाला पुण्यावरती हल्ला करण्याचा जो आपला बेत होता तो गुंडाळून ठेवावा लागला हैदराबादच्या निजामाला माघारी फिरावं लागलं कारण की जर का माघारी नाही फिरलात तर उद्या बाजीराव पेशवा आपल्या हैदराबादवरती हल्ला करेल आणि तो पुण्यामध्ये बाजीराव पेशव्यांचे छोटे बंधू चिमाजी आप्पा यांनी पुण्यामधला जो काही कुटुंब कबिला होता जो काही धान्य साठा होता जो काही हिरे जवाहरात जे काही होते हे सगळे त्यांनी सुरक्षितरित्या सिंहगडावरती हलवलं होतं म्हणजे जरी या निजामाने जरी पुण्यावरती हल्ला केला असता तरी की त्याला तिथं फारसं काही हातामध्ये सापडलं नसतं कारण की सर्व कुटुंब कबिला महत्त्वाच्या व्यक्ती हे सगळे सिंहगडावर होते आणि सिंहगड जिंकणं हे निजामासाठी निजामाला माहिती होते की ते महिनो महिन्याचं काम आहे आपण सिंहगड जिंकू शकत नाही हे त्याला माहिती होतं त्यामुळे नाईलाज असतं निजामाला मागं फिरावं लागलं म्हणजे निजामाचा मूळ बेत असा होता की आपण बाजीरावाला आपण आपल्या तालावर नाचू पण आता बाजीरावांनी असा डाव टाकला की आता निजाम हा बाजीरावांच्या तालावरती नाचत होता बाजीरावांनी बाजीरावांनी दौलताबादवरती हल्ला केला आणि दौलताबादच्या इथं पालखेड नावाचं गाव आहे या पालखेड नावाच्या गावाच्या मागच्या बाजूला नदी वाहत आणि नेमकं त्या नदीच्या बाजूला इकडे अहमदनगरवरून निजाम परत वापस आला आणि निजाम देखील पालखेडपाशी येऊन बसला पण पालखेडच्या इथे जो पाण्याचा जो पट्टा होता त्या पाण्याच्या पट्ट्यावरती बाजीरावांचं सैन्य होतं त्यामुळे विरुद्ध बाजूला निजामाला आपलं सैन्य उभं करावं लागलं आणि एवढा मोठा प्रवास करून आलेलं निजामाचं सैन्य हा बराचसा असणारा दुष्काळी भाग त्यातनं देखील पालखेडला मुक्काम आणि पाण्याकरचा जो प्रदेश आहे तो आधीच बाजीरावांनी आपल्या ताब्यात ठेवलेला त्यामुळे सैन्याचे हाल होऊ लागले सैन्याला पाणी मिळेना म्हणजे जगण्यासाठी पाणी ही सर्वात आवश्यक गोष्ट आहे म्हणजे सैनिकांसाठी जनावरांसाठी अन्न शिजवण्यासाठी नुसतंच कोरडं अन्न असून करणार काय 
त्यामुळं पाणी हे जे महत्त्वाची गोष्ट आहे ती बाजीरावांनी आपल्या ताब्यात ठेवली त्यामुळे निजामाच्या सैन्याचे हाल होऊ लागले कारण की या पूर्ण लढाईमध्ये निजामाच्या सैन्याची अचिव्हमेंट पण अशी काहीच झाली नव्हती ना कुठला नवीन प्रदेश जिंकला होता ना कुठल्या मराठा सरदाराला त्यांनी हरवलं होतं पण बाजीराव पेशवे मात्र निजामाचा एक एक प्रांत जिंकत जिंकत निस्तनाबूत करत करत बाजीराव पेशवे हे निजामाला आपल्या हातावरती आपल्या तालावरती खेळवत खेळवत त्यांनी शेवटी पालखेटला आणलं होतं पण शेवटी निजामाच्या सैन्यामध्ये उपासमारी होऊ लागली सोबत धान्य पण ते शे शिजवण्यासाठी बनवण्यासाठी पाणी नाही पिण्यासाठी पाणी नाही जनावरं तडफडून मरू लागली सैनिक तडफडून मरू लागले आणि अखेर निजाम आणि बाजीराव पेशवा यांचं युद्ध झालं आणि या युद्धाचा नतीजा हाच झाला की बाजीराव पेशवे त्याच्यामध्ये मोठ्या फरकाने विजयी झाले ही एक स्ट्रॅटर्जी म्हणता येईल की जर का आपल्या म्हणजे आपल्या राजधानीवरती जर का शत्रू हल्ला करत असेल तेव्हा शत्रूची चाल ओळखून शत्रूच्या राजधानीवरती आपण हल्ला करायचा शत्रूला आपल्या तालावरती नाचवायचं आणि शत्रूला आपल्या तालावरती नाचवत नाचवत खेळवत खेळवत शत्रूची ताकद जी आहे ती पूर्णपणे कमी करायची आणि जेव्हा शत्रूची ताकद कमी होती जेव्हा रणभूमी आपल्याला अनुकूल होईल तेव्हा शत्रूवरती हल्ला करायचा अशी ही बाजीरावांची रणनीती होती आणि आपल्या सगळ्यांना जाणून आश्चर्य वाटेल की ह्या पालखेडच्या युद्धामध्ये बाजीराव पेशव्यांनी जी रणनीती आखली होती बाजीराव पेशव्यांनी जी एक स्ट्रॅटर्जी आखली होती त्याचा अभ्यास परदेशामधले देखील सैनिकी शाळेमध्ये केला जातो अमेरिकेमध्ये न्यूयॉर्क या ठिकाणाच्या जवळ वेस्ट पॉईंट नावाची एक जागा आहे तिथे अमेरिकेच्या यांच्या सैन्य दलाचा तिथं सैनिकी शाळा आहे आणि तिथे आपल्या भारतामधल्या दोन युद्धांचे तिथे काय म्हणतात त्याला प्रतिकृती बनवून ठेवलेली आहे आणि ती दोन युद्ध म्हणजे शिवाजी महाराजांचं झालेलं प्रतापगडचं युद्ध आणि दुसरं म्हणजे बाजीराव पेशव्यांचं झालेलं पालखेडचं युद्ध म्हणजे ह्या प्र ह्या प्रतिकृतीचा अभ्यास तिथे सैनिकी दलामध्ये असलेले अमेरिकेमधले सैनिक देखील करतात दुसरं महायुद्ध जेव्हा झालं होतं तेव्हा इंग्लंडचे जे हे म्हणजे फील्ड मार्शल जे सैन्य सैन्य दलामधलं सर्वात मोठं पद होतं त्यांचं नाव होतं लॉर्ड माउंट मेरी सॉरी लॉर्ड माउंट गोमरी हे यांचं नाव होतं हे जे लॉर्ड माउंट गोमरी होते यांनी देखील आपल्या युद्धा यांनी देखील आपल्या एका पुस्तकामध्ये या पालखेडच्या युद्धाचा त्यांनी वर्णन केलं त्यांनी त्याची तारीफ केलेली आहे लॉर्ड माउंट गोमरी म्हणतात द बॅटल ऑफ पालखेड इज अ मास्टर पीस ऑफ स्ट्रॅटर्जिक अँड टॅक्टिक मोबिलिटी मोबिलिटी म्हणजे हालचाल म्हणजे स्ट्रॅटर्जी करून हालचाल कशी करावी आणि आपल्या हालचालीवरती शत्रू सैन्याला कसं नाचवावं याचा एक मास्टर पीस म्हणजे एक उत्तम नमुना म्हणजे हे पालखेडचं युद्ध आहे आणि तेव्हा बघायला गेलं तर बाजीराव पेशवांचं वय हे केवळ सत्तावीस अठ्ठावीस होतं आणि हैदराबादच्या निजामाचं वय जवळजवळ सत्तावन्न अठ्ठावन्न वयाचा हैदराबादचा निजाम होता म्हणजे बाजीरावांच्या वयाच्या दुपटी इतकं निजामाचं वय होतं तो एक कसलेलाच एक योद्धा होता त्याला बाजीरावपेक्षा जास्त अनुभव होता पण तरी देखील बाजीरावांनी या हैदराबादच्या निजामाला अतिशय उत्तमरित्या धूळ चारली होती असंच अजून एक युद्धाबद्दल आपण माहिती घेऊयात जे बाजीरावांच्या आयुष्यामध्ये मस्तानी हे प्रकरण कधीपासून सुरू झालं म्हणजे कुठल्या युद्धापासून आलं तर ते म्हणजे या बुंदेलखंडाच्या युद्धापासून आता आपण या बुंदेलखंडाच्या युद्धाची थोडक्यात माहिती घेऊयात आपलं जे मागचं सेशन होतं त्यामध्ये तुम्ही सर्वांनी म्हणजे माहिती ऐकली असेल की शिवाजी महाराज आणि बुंदेलखंड यांचा काय संबंध आहे की बुंदेलखंडमध्ये जे छत्रसाल बुंदेला हे जे राजे होते त्यांनी शिवाजी महाराजांपासून प्रेरणा घेऊन शिवाजी महाराजांना भेटून त्यांच्या शब्दांनी प्रेरित होऊन त्यांनी बुंदेलखंड ही आपली मातृभूमी त्यांनी स्वतंत्र केली होती हे सर्व मागच्या सेशनमध्ये आपण सगळ्यांनी ऐकलं होतं आता हे जे छत्रसाल बुंदेला हे जे राजे आहेत यांचं जवळजवळ चौऱ्याऐंशी पंच्याऐंशी एवढं वय झालं आहे आणि आता मोगल सरदार होता त्याचं नाव होतं मोहम्मद खान बंगश या मोहम्मद खान बंगश या मोगल सरदारांनी बुंदेलखंडावरती आक्रमण केलं होतं आणि ह्या वेळेला म्हणजे दुर्दैवाने पराभूत होण्याची वेळ छत्रसाल बुंदेला यांच्यावरती आली होती छत्रसाल बुंदेला एका ठिकाणी कोंडले गेले होते मोहम्मद खान बंगशने त्यांना वेढा दिला होता आणि छत्रसाल बुंदेलांना असं वाटत होतं की आता आपला पराभव होऊ शकतो पण तेव्हा छत्रसाल बुंदेलांना शिवाजी महाराजांचे शब्द आठवले की जर का तुमच्यावरती जेव्हा केव्हा वाईट परिस्थिती येईल तेव्हा एक मोठा भाऊ समजून तुम्ही माझ्याकडे मदत मागा मी नेहमी मदतीला तयार तयार असेल पण आता शिवाजी महाराज तर हयात नव्हते आणि छत्रसाल बुंदेला यांना कळालं होतं की आता मराठा साम्राज्याची सगळी धुरा बाजीराव पेशवा नावाचा एक जो तरुण पेशवा जो आहे त्याच्या हातामध्ये आहे पत्र पाठवले की तुम्ही आमच्या मदतीला या जर जर का बुंदेलखंड साम्राज्याला ह्या वाईट परिस्थितीमध्ये जर का मदत केली तर बुंदेलखंड साम्राज्याचा एक तृतीय हिस्सा हा मराठा साम्राज्याला देण्यात येईल आणि बुंदेलखंडच्या खाणी होत्या या हिऱ्याच्या खाणीचं एक तृतीयांश उत्पन्न देखील मराठा साम्राज्याला देण्यात येईल असं छत्रसाल बुंदेला 
यांनी बाजीराव पेशव्याना सांगितलं बाजीराव पेशवा तर काही वेळे त्यांना वेळ म्हणजे ते संधीची वाटच बघत होते यावेळेला म्हणजे ह्या छत्रसाल बुंदेलांनी बाजीराव पेशव्यांना जे पत्र लिहिलंय त्या पत्रामधल्या दोन ओळी खूप खास आहेत म्हणजे तशा काव्यमय स्वरूपाच्या त्या तुम्हाला सांगतो जो गती ग्राह गजेंद्र की सोगत भई है आज जो गती ग्राह गजेंद्र की सोगत भई है आज जाती लाज बुंदेल की बाजी रखियो लाज अशा प्रकारच्या त्या ओळी आहेत म्हणजे इंद्रदेवाचा जो गज जो ऐरावत आहे त्याची चाल कुठेतरी आता खुंटली गेली त्याची चाल कुठेतरी थांबली आहे तो ऐरावत झोपलाय जाती लाज बुंदेल की बाजी रखियो लाज आमच्या बुंदेलखंडाची लाज राखा अशा आशयाच्या ह्या ओळी होत्या अशा आशयाचं पत्र छत्रसाल बुंदेला यांनी बाजीराव पेशव्यांना लिहिलं बाजीराव पेशवे तयारच होते बाजीराव पेशवे तिथे गेले मोहम्मद खान बंगशासोबत युद्ध झालं मोहम्मद खान बंगशाला बाजीराव पेशवांनी पराभूत केलं मोहम्मद खान बंगश हा शरण आला आणि त्यावेळेला बाजीराव पेशव्यांच्या मध्यस्थीनं मोहम्मद खान बंगश आणि छत्रसाल बुंदेला यांच्यामध्ये तहनामा करण्यात आला त्या तहाच्या अटी अशा होत्या की याच्यानंतर कधीही मोहम्मद खान बंगशांनी बुंदेलखंडावरती आक्रमण करायचं नाही या युद्धामध्ये जे काही नुकसान छत्रसाल बुंदेला यांचं झालेलं आहे आणि बाजीराव पेशव्यांचा जो काही खर्च झालेला आहे ते सगळं नुकसान आणि खर्च मोहम्मद खान बंगशांनी खंडणी स्वरूपामध्ये द्यावी आणि इथून पुढं उत्तरेमध्ये जेव्हा जेव्हा मराठ्यांना मदत लागेल तेव्हा तेव्हा मोहम्मद खान मोहम्मद खान बंगशांनी मराठ्यांना मदत करावी अशा प्रकारचा तह करण्यात आला हा असा नामुष्कीचा तह मोहम्मद खान बंगशांना खाली मान घालून स्वीकारावा लागला तह नाम्यावरती सही करावी लागली आणि अशा पद्धतीने बुंदेलखंड वाचवलं ते श्रीमंत बाजीराव पेशव्यांनी म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो की बुंदेलखंड घडवलं ते छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आणि वाईट परिस्थितीमध्ये बुंदेलखंड वाचवलं ते श्रीमंत बाजीराव पेशव्यांनी आणि विशेष गोष्ट म्हणजे हा मोहम्मद खान बंगश कोण होता हा मोहम्मद खान बंगश म्हणजे औरंगजेबचा भातचा होता औरंगजेबचा भातचा औरंगजेब सारखाच धर्मवेडा औरंगजेब सारखा कट्टर औरंगजेब सारखाच क्रूर पण ह्या मोहम्मद खान बंगशाला नाग घासून शरण यायला लावलं ते बाजीराव पेशव्यांनी आणि विशेष म्हणजे मोहम्मद खान बंगशाने दिलेला आपला शब्द पाळला मोहम्मद खान बंगशाच्या त्या तहनाम्यामध्ये ज्या जी शेवटची अट होती की जेव्हा जेव्हा उत्तरेमध्ये मराठ्यांना मदत लागेल तेव्हा तेव्हा मोहम्मद खान बंगशांनी मराठ्यांना मदत करावी हा मोहम्मद खान बंगशाने दिलेला शब्द तहनाम्याची ही अट पुढे भविष्यामध्ये मोहम्मद खान बंगशाने पाळली या युद्धानंतर छत्रसाल बुंदेला ह्यांना म्हणजे अनेक राण्या होत्या त्यापैकी पर्शियामधली पर्शिया म्हणजे आता जो इराण इराकचा जो भाग आहे पर्शियामधली त्यांची एक राणी होती त्या राणीपासून त्यांना झालेली एक मुलगी होती तिचं नाव होतं मस्तानी नंतर बाजीराव पेशवे आणि म्हणजे मराठा साम्राज्य आणि बुंदेलखंडमध्ये सलोख्याचे जे संबंध आहेत ते असेच राहावे त्यामुळे बाजीराव पेशवे मस्तानी यांचा विवाह करून देण्यात आला नंतर बाजीराव पेशवे मस्तानी लेखून पुण्यात आले त्यामध्ये वाद उठले की यवनीशी संसर्ग झाला आहे असं तसं मस्तानी जातीने मुसलमान होती कारण तिची आई मुसलमान होती त्यामुळे बाजीराव म्हणजे हे छत्रसाल बुंदेला तर हिंदू होते पण त्यामुळे पुण्यातले जे काही विरोधक होते जे कर्मठ ब्राह्मण होते त्या काळातले त्यांनी विरोध करण्यात आला पण तो एक वेगळा पार्ट आहे तो आता आपल्या याच्या सेशनचा भाग नाही आहे त्या कारण आपल्याला मस्तानीशिवाय बाजीराव पेशवे काय होते हे आपल्याला बघायचं आहे तर ह्या बुंदेलखंड या प्रांतामुळं मराठ्यांचा उत्तरेमध्ये शिरकाव झाला होता आणि जसं मी आता सांगितलं की मोहम्मद खान बंगशाने दिलेला शब्द पाळला तर तो कसा पाळला ते आपण बघूयात की बुंदेलखंडाचं युद्ध झाल्यानंतर बाजीराव पेशव्यांची आई यांचं नाव तर राधाबाई या राधाबाईंना काशी यात्रेला जायचं होतं काशी वाराणसी प्रयाग मथुरा हे जी काही तीर्थक्षेत्र होती ती तीर्थक्षेत्र किंवा मुघलांच्या ताब्यात होती आणि मोगलांचे सर्वात कट्टर शत्रू म्हणजे बाजीराव पेशवे आणि बाजीराव पेशव्यांची आई मोगलांच्या भागामध्ये मोगलांच्या एरियामध्ये जाणार होती देवधर्मासाठी काशी यात्रेसाठी देवाच्या पाया पाडण्यासाठी आणि तसं बघायला गेलं तरी ही मोगलांसाठी एक संधी होती की आपल्या कट्टर शत्रूची आई आपल्या भागामध्ये येते त्यांना ते म्हणजे अपहरण करू शकले असते त्यांना ओलीस ठेवू शकले असते त्यांना आणि त्यांना त्रास देऊन ओलीस ठेवून बाजीराव पेशव्यांवरती दबाव आणण्यात म्हणजे आणता आला असता कोणत्याही पद्धतीचं वाईट राजकारण करायची तेव्हा संधी आयतीच संधी म्हणजे मोगलांना मिळाली असती त्यामुळे राधाबाईंनी आपली ही इच्छा बाजीराव पेशव्यांना म्हणजे सांगितली की मला काशी यात्रेला जायचंय बाजीराव पेशवे म्हणाले ठीक आहे अवश्य जावा आणि बाजीराव पेशव्यांनी तेव्हा या मोहम्मद खान बंगशाला आदेश दिला की आमच्या मासाहेब आमच्या मातोश्री तिकडे काशी यात्रेला येत आहेत त्यांच्या सर्व बडदास्त ही राखली गेली पाहिजे त्यांची सर्व सोय केली गेली पाहिजे आणि विशेष म्हणजे जसं आधी सांगितलं तसं मोहम्मद खान बंगशांनी दिलेला शब्द पाळला नर्मदा नदीच्या पलीकडे म्हणजे उत्तर प्रदेश सॉरी मध्य प्रदेशमधली जी नर्मदा नदी आहे त्या नर्मदेच्या पलीकडे मोगल साम्राज्य सुरू होत होतं 
राधाबाईंनी जसे नर्मदा नदी ओदांडली तेव्हापासून काशी यात्रेला जाणं तिथं काशी यात्रेला देवदर्शन त्यांचं राहणं खाणं जेवणाची व्यवस्था तिथं त्यांना लागणाऱ्या सर्व गरजेच्या गोष्टी त्यांना परत मराठा साम्राज्यामध्ये आणून सोडणं ह्या सर्व गोष्टीची चोख व्यवस्था मोहम्मद खान बंगशाने करून दिली तसं आधी सांगितलं त्याप्रमाणे मोहम्मद खान बंगशाला ह्या म्हणजे ह्या परिस्थितीचा गैरवापर देखील करता आला असता राधाबाईंना पोलीस ठेवता आला असतं कोणत्याही प्रकारचं वाईट राजकारण तेव्हा घड घडवता आलं असतं पण या मोहम्मद खान बंगशाने असं केलं नाही कारण त्याच्या मनामध्ये बाजीराव पेशव्यांबद्दलचा जो दरारा होता जी एक दहशत होती त्यामुळे त्याच्या मनामध्ये असा वाईट विचार आला नाही प्रत जर का आपण बघितलं तर या मोहम्मद खान बंगशाला बाजीराव पेशवाने एकदाच तडाखा दिलेला आहे तर बुंदेलखंडाच्या एकाच युद्धामध्ये हे दोघं समोरासमोर आलेत पण या एकाच तडाख्यामध्ये त्या मोहम्मद खान बंगशाच्या मनामध्ये बाजीरावांच्या बद्दल अशी काही दहशत आहे की त्याच्या मनामध्ये वाईट विचार हा कधीच आला नाही आणखी त्याला माहिती होतं जर का या बाजीराव पेशव्यांच्या आईला जर का आपण काही त्रास दिला आणि ह्या मोहम्मद खान बंगशाला माहिती होतं की जर का आपण या बाजीराव पेशव्यांच्या आईला जर का आपण काही त्रास दिला तर उलट्या संपूर्ण मुघल साम्राज्य उलथ पालथ करण्याची क्षमता या बाजीराव पेशव्यामध्ये आहे हे मोहम्मद खान बंगशाला मोहम्मद खान बंगश जाणून होता त्यामुळे मोहम्मद खान बंगशाने कोणतंही वाईट विचार कोणतंही वाईट कृत्य मनामध्ये आणलं नाही आणि राधाबाईंची संपूर्ण काशी यात्रा अतिशय उत्तमरित्या मोहम्मद खान बंगशाने करून दिली असा बाजीराव पेशव्यांचा दरारा अशी बाजीराव पेशवींची दहशत त्या काळी हिंदुस्थानामध्ये होती आता राधाबाई जेव्हा काशी यात्रा करून परत येत होत्या तेव्हा बाजीराव पेशवे निघाले होते राजपुतानाच्या दौऱ्यामध्ये राजपुतना म्हणजे आत्ताचा जो राजस्थानचा जो भाग आहे त्या राजस्थानच्या दौऱ्यावरती बाजीराव पेशवे निघाले होते बाजीराव पेशव्यांचा पहिला मुक्काम होता मेवाड या ठिकाणी मेवाडमध्ये मेवाडचे जे राजे होते त्यांचं नाव होतं राणा उदयसिंग या राणा उदयसिंग यांनी बाजीराव पेशव्यांच्या सन्मानार्थ एक चांगला मोठा असा सोहळा निर्माण केला होता तिथे एक सोहळ्याचं आयोजन केलं होतं आता राजपुतानामधले हे ज्या काही मातबर घराणी त्यामध्ये मेवाड असेल जयपूर असेल आमेर असेल बुंदी असेल मारवाड असेल या सर्व राजघराण्यांनी मराठ्यांशी सलोख्याचे संबंध ठेवले होते की मराठ्यांसोबत युद्ध न करता त्यांनी मराठ्यांशी हातात हात मिळवून ते मराठ्यांच्या सोबत ते प्रत्येक युद्धामध्ये प्रत्येक राजकारणामध्ये ते मराठ्यांच्या सोबतच होते त्यामुळे म्हणजे मराठी आणि राजपुताना यांच्यामध्ये मैत्रीपूर्ण वातावरण होतं तर बाजीराव पेशवे जेव्हा मेवाडला गेले तेव्हा मेवाडचे जे राजे होते त्यांचं नाव होतं राणा उदयसिंग यांनी बाजीराव पेशव्यांच्या सन्मानार्थ एक मोठा असा सोहळा तिथे आयोजित केला होता ह्या मेवाडच्या इथे एक शालीमार नावाची बाग आहे या शालीमार बागेमध्ये मोठा असा जल्लोष असा सोहळा तिथे आयोजित केला होता तिथे संपूर्ण मेवाडचे जे काही प्रजाजन होते ते तिथे उपस्थित होते मेवाडचे प्रशासकीय अधिकारी असतील मेवाडचे जे काही महत्त्वाचे व्यक्ती तिथे होते बाजीराव पेशव्यांसोबत असणारे जे काही प्रशासकीय अधिकारी सैन्य ते सगळेजण तिथे होते आणि त्या शालीमार बागेमध्ये एका उंच ठिकाणी दोन सुवर्ण आसनं ठेवण्यात आली दोन सुवर्ण सिंहासनं ठेवण्यात आली होती त्या सुवर्ण सिंहासनाच्या खाली पाय ठेवायला चांदीचे चौरंग होते हा राणा उदयसिंग बाजीराव पेशव्यांचा हात धरून त्या सुवर्ण सिंहासनाकडे बाजीराव पेशव्यांना घेऊन गेला आणि बाजीराव पेशव्यांना त्यांनी सुवर्ण सिंहासनाकडे हात दाखवून म्हटलं पंडितजी बिराजी आहे बाजीराव पेशव्यांनी त्या सुवर्ण सिंहासनाकडे बघितलं मेवाडचा राजा राणा उदयसिंग यांच्याकडे बघितलं उपस्थित असल्या सगळ्या जनसमुदायाकडे बघितलं आणि बाजीराव पेशवे गेले आणि खाली पाय ठेवायला जो चांदीचा चौरंग होता त्या चांदीच्या चौरंगावरती जाऊन बाजीराव पेशवे बसले राणा उदयसिंगला शरमल्यासारखं वाटलं तो म्हणला अरे नेहमी नाही पंडितची वाहन नाही उपर बैठी आहे बाजीराव पेशवे म्हणले नाही या गादीवर बसण्याची माझी योग्यता नाही आहे कारण ही गादी म्हणजे महाराणा प्रतापांची गादी आहे हे महाराणा प्रताप ज्यांनी अकबराविरुद्ध युद्ध केलं अकबराविरुद्ध पराजित झाल्यानंतर वेळप्रसंगी जंगलामध्ये राहिले गुहेमध्ये राहिले आदिवासी लोकांना एकत्र केलं पुन्हा एकदा अकबराविरुद्ध युद्ध छेडलं आणि आपली मेवाडची मातृभूमी मुघलांपासून नेहमी अबाधित ठेवली स्वतंत्र ठेवली अशा महान व्यक्ती महाराणा प्रतापांची ही गादी आहे या गादीवर बसण्याची माझी योग्यता नाही आणि बाजीरावांचे हे शब्द ऐकून तिथे शालीमार बागेमध्ये उपस्थित असल्या जनसमुदायामध्ये बाजीरावांच्या नावाचा जय जयकार करण्यात आला ते राणा उदयसिंगाच्या डोळ्यात पाणी आलं आणि संपूर्ण प्रयजनांची मनं बाजीराव पेशव्यांनी जिंकून घेतली तेव्हा या शालीमार बागेमध्ये उदयपूरचा देखील एक वकील होता उदयपूरला तेव्हा सवाई जयसिंगराव हा उदयपूरचा राजा होता नंतर काही दिवसांनी बाजीरावांचा मुक्काम हा उदयपूरला देखील होणार होणार होता मेवाडमध्ये काय घडलं त्याची बातमी उदयपूरचा राजा सवाई जयसिंगराव याच्या कानावर देखील गेली बाजीराव पेशवे जेव्हा आपल्या उदयपूरच्या मुक्कामी म्हणजे ह्याला सवाई जयसिंगरावच्या इथं जेव्हा जयपूरच्या मुक्कामी आले तेव्हा ह्या सवाई जयसिंगरावांनी देखील असाच म्हणजे असाच सारखा एक अशा प्रकारचाच एक सोहळा आपल्या जयपूरला देखील आयोजित केला होता 
त्याने देखील असे एका बागेमध्ये सर्व जल्लोष एक प्रकारचा एक सोहळा आयोजित केला त्याने देखील दोन सुवर्ण सिंहासन तिथे ठेवली खाली पाय ठेवायला चांदीचे चौरंग होते हा उदयपूरचा राजा सवाई जयसिंगराव बाजीराव पेशव्यांना घेऊन तिथे स्टेजवरती त्या सभागृहावरती तिथे घेऊन गेला आणि तो देखील बाजीराव पेशव्यांना त्यांनी देखील विनंती केली की या सिंहासनावरती जाऊन बसा आणि ह्यावेळी मात्र बाजीराव पेशवे गेले आणि त्यांनी जाऊन त्या सुवर्ण सिंहासनावरतीच बाजीराव पेशवे बसले सगळे जण आश्चर्यचकित झाले की अरे मेवाड मध्ये तर यांनी यांची वर्तणूक वेगळी होती मेवाड मध्ये तर यांनी खाली पाय ठेवायला जे चांदीचे चौरंग होते त्या चांदीच्या चौरंगावरती बाजीराव पेशवा बसला होता आणि इथं जयपूरला बघितलं तर जयपूरला तर यांनी जाऊन ह्या सिंहासनावरतीच बैठक मारली असं कसं काय हा जो सवाई जयसिंगराव होता हा देखील भूचकाळात पडला की बाजीरावांचं असं दोन दोन प्रकारचं वेगवेगळं वर्तन कसं काय तर त्यांनी त्या सभेमध्ये त्या तो जो काही एक सन्मान जो चालला होता जो जल्लोष सोहळा जो चालला होता त्यामध्ये बाजीराव पेशवांना याबद्दल विचारलं की पंडितजी आपने ऐसा कसे किया तर तेव्हा बाजीराव पेशवे म्हणाले की खरं तर याचं उत्तर तुम्हाला काढायला पाहिजे मी तिथे चांदीच्या चौरंगावर बसलो कारण ती गादी होती ती महाराणा प्रतापांची गादी होती त्या गादीचा तो मान होता त्या गादीचा तो सन्मान होता तुमच्या गादीचा काय आलाय सन्मान जेव्हा जेव्हा मोगलांनी तुमच्या विरुद्ध आक्रमण केली तेव्हा आता मोगलांशी लढायच्या ऐवजी तुम्ही त्या मोगलांशी तहनामा केलात मोगलांविरुद्ध कधी युद्ध नाही केलं मोगलांनी युद्ध करायच्या आधीच तुम्ही मोगलांना तुम्ही शरण गेलात तुम्ही मोगलांचं मांडलिकत्व पत्करलत आणि विशेष म्हणजे मोगलांनी जेवढी काय मोहमांगी खंडणी असेल मोहमांग्या पैसा आडका खजिना तुम्ही मोगलांना दिलात आणि मोगलांशी कधी तुम्ही युद्ध नाही केलं मोगलांशी तुम्ही कधी चार हात नाही केले आणि वेळ प्रसंगी तुमच्या घरातल्या मुली बाळी देखील तुम्ही मोगलांच्या जनांखान्यामध्ये ढकलल्या आणि स्वतःच्या राज्य तुम्ही सांभाळलं अरे लढून बनण्याच्या ऐवजी तुम्ही घरातल्या मुली तुम्ही शत्रूच्या जनांखान्यामध्ये ढकलता तुमच्या या गादीची कसली आली मान मारात कसली आली प्रतिष्ठा त्या सभागृहामध्ये त्या जल्लोषामध्ये सवाई जयसिंगरावाचा म्हणजे बघितलं तर तोंडावर केलेला हा अपमान होता आणि हा अपमान करण्याचं धारिष्ट दाखवू शकतात ते म्हणजे फक्त बाजीराव पेशवे आणि विशेष म्हणजे सवाई जयसिंगाचा हा अपमान झाल्यानंतर देखील जयपूरचा राजा म्हणजे जयपूर आणि जयपूर घराणं आणि मराठा घराणं याचे संबंध म्हणजे वितुष्ट आलं नाही या संबंध तसेच राहिले कारण सवाई जयसिंगाला माहिती होते की जर का आपण मराठ्यांशी वाकडे घेतलं तर बाजीराव पेशवे आपली काय हालत करतील त्यामुळे नाईलाज असतो तिथे या सवाई जयसिंगरावचं तोंड गप्प झालं आणि खरं तर या सवाई जयसिंगाचा तोंडावर अपमान करण्याचं धारिष्ट हे बाजीराव पेशवेच दाखवू शकतात आणि हे बाजीराव पेशव्यांनी करून दाखवलं आणि जर का आपण राजपुतानाचा जर का आपण इतिहास बघितला तर हे आपल्याला जाणून घेईल की मेवाड हे जे राजघराणं होतं यांनी प्रत्येक वेळी मोगलांना विरोध केला यांनी कधीही मोगलांसोबत तह केला नाही कधी आपल्या मुलीबाळी यांनी मोगलांच्या जनांखान्यामध्ये ढकलल्या नाहीत पण बाकी जर का आपण राजघराणी बघितली जयपूर असेल बिकानेर असेल बुंदी असेल मारवाड असेल आमेर असेल हे प्रत्येक जणांनी मोगलांचं मांडलिकत्व स्वीकारले म्हणजे तुम्ही तो ऋतिक रोशनचा जोधा अकबर पिक्चर बघितला असेल त्यामध्ये जे काही दाखवलंय म्हणजे त्या जोधाबाई आणि अकबरमधलं प्रेम वगैरे हे असलं काही खरं नव्हतं तो एक प्रकारचा शुद्ध राजकीय सौदा होता की तुम्ही आमच्यावरती युद्ध करू नका आम्ही घाबरलो आहोत आम्ही पराभूत होणार आहोत अशी आधीपासूनच आधी मानसिकता या लोकांची असायची तुम्हाला काय पाहिजे खंडणी पाहिजे पैसा पाहिजे घ्या काय पाहिजे आमची मुलगी पाहिजे घ्या अशा पद्धतीचे रजपूत लोक होते आणि या रजपूत लोकांची लायकी रजपूत लोकांची योग्यता त्यांच्या तोंडावर दाखवून देण्याचं धारिष्ट हे त्या काळामध्ये सबंध हिंदुस्थानामध्ये फक्त बाजीराव पेशव्यांनी दाखवलं होतं आता आपण अशाच एका प्रसंगाकडे बघूयात की आपल्या भारतावरती आक्रमण केलेले जे परकीय जे जे परकीय जे सत्ताधार सत्ताधारी होते म्हणजे इंग्रज असतील पोर्तुगीज असतील यांच्यावरती बाजीरावांचा कसा एक वचक होता ते आपण बघूयात भारताची जी आपली म्हणजे आपल्या महाराष्ट्राची जी समुद्र किनारपट्टी आहे या समुद्र किनारपट्टीवरती कान्होजी आंग्रे नावाचा एक मराठा सरदार तेव्हा राज्य करत होते म्हणजे शिवाजी महाराजांनी जे आरमार स्थापन केलं होतं म्हणजे शिवाजी महाराजांनी जी नेव्ही ज्याला आपण म्हणतो की नौदल हे शिवाजी महाराजांनी जे स्थापन केलं होतं त्या नौदलाची सगळी जबाबदारी यानंतर कान्होजी आंग्रेकडे आली आणि कान्होजी आंग्रेंनी शिवाजी महाराजांचं नौदल खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये त्यांनी ह्याचा विस्तार केला आणि जवळजवळ आपल्या महाराष्ट्राची जी संपूर्ण कोकण किनारपट्टी आहे त्या कोकण किनारपट्टीवरती कान्होजी आंग्रेंचा एक दबाव होता अलिबागच्या समुद्र किनाऱ्याच्या म्हणजे समुद्राच्या मध्ये कुलाबा नावाचा किल्ला आहे हा कुलाबा किल्ला म्हणजे या कान्होजी आंग्रेंचा एक महत्वाचा किल्ला होता कान्होजी आंग्रेंची ती राजधानी होती या कान्होजी आंग्रेंचं नेहमी इंग्रज पोर्तुगीज सिद्धी डच यांच्यासोबत युद्ध होत आली आणि कान्होजी आंग्रे शक्यतो बऱ्याच वेळा म्हणजे विजयी झाले होते पण साधारण सतराशे तेहतीसची गोष्ट आहे या वेळेला इंग्रज आणि पोर्तुगीज हे दोघं जण एकत्र आले आणि इंग्रज आणि पोर्तुगीज या दोघांनी एकत्रित रित्या या कुलाबा किल्ल्यावरती हल्ला केला म्हणजे तसं बघायला गेलं तर इंग्रज आणि पोर्तुगीज हे देखील दोघं एकमेकांचे प्रतिस्पर्धीच होते 
आपण त्या कानूच्या आंग्रेंना पराभूत करण्यासाठी हे दोघं इंग्रज आणि पोर्तुगीज हे दोघं जण एकत्र आले आणि यांनी या कुलाबा किल्ल्यावरती हल्ला केला होता त्यावेळेला मात्र कानूच्या आंग्रेंची काहीतरी वाईट अशी परिस्थिती निर्माण झाली यावेळी कानूच्या आंग्रेंनी बाजीराव पेशव्यांकडे मदत मागितली की तुम्ही अशा परिस्थितीमध्ये आम्हाला मदत करायला या बाजीराव पेशवे मदतीला निघाले बाजीराव पेशव्यांनी बोरघाट उतरला लोणावळा सोडलं त्यांचा पेणला मुक्काम होता बाजीराव पेशव्यांचा म्हणजे अलिबागच्या साधारण एक वीस एक किलोमीटर अलीकडं पेण ह्या ठिकाणी बाजीराव पेशव्यांचा मुक्काम होता आणि तेव्हा इंग्रजांना या गोष्टीची बातमी कळाली की कान्होजी आंग्रेंच्या मदतीला बाजीराव पेशवा येतोय त्यांना या गोष्टीची बातमी कळताच पोर्तुगीजांना एकटं सोडून इंग्रजांनी त्या युद्धातून पाय शेपूट घालून पळता पाय काढला पोर्तुगीजांना तिथंच टाकलं आणि इंग्रज बाजीराव पेशव्यांचं नाव ऐकताच बाजीराव पेशवा येतोय ही बातमी कळताच बाजीरावांचा असा काही दरारा होता की तिथून इंग्रजांनी लगेच तिथं पळता पाय काढला बाजी इंग्रजांनी ते युद्ध तिथंच टाकलं आणि युद्ध इंग्रज त्या युद्धातून माघार घेऊन तिथून पळून गेले नंतर बाजीराव पेशव्यांनी हल्ला केला म्हणजे समुद्र समुद्रामधून कानूजी आंग्रे होते जमिनीवरून बाजीराव पेशवे होते इंग्रज निघून गेले होते पोर्तुगीज एकटे सापडले होते आणि या पोर्तुगीज ह्या दोघांच्या तडाख्यामध्ये सापडले शेवटी पोर्तुगीजांचा देखील पराभव झाला इंग्रज तर आधीच पाय शेपूट घालून पळून गेले होते बाजीरावांचं नाव ऐकूनच आणि अशा रीतीने कानूजी आंग्रेंना इंग्रज आणि पोर्तुगीजांच्या ह्या त्यांच्यावरती जे संकट आलं होतं त्या संकटातून बाजीराव पेशव्यांनी सोडवलं नंतर बाजीराव पेशवे परत निघून आले बाजीरावांचे छोटे बंधू जे होते चिमाजी आप्पा यांनी पुढे ही मोहीम चालू ठेवली आणि पोर्तुगीजांविरुद्ध चिमाजी आप्पांनी चांगला विलक्षण पराक्रम गाजवून त्या अगदी मुंबईचा जो वर्षा पट्टा आहे म्हणजे वसई विरार हा जो मुंबईचा वर्षा पट्टा आहे त्या अगदी खाली अलिबाग चौल देवदंडा कोरलई पर्यंतचा पूर्णच्या पूर्ण पट्टा पोर्तुगीजांपासून या चिमाजी आप्पांनी जिंपून घेतला होता आणि तो कान्होजी आंग्रेना मिळवून दिला तर मित्रांनो अशा पद्धतीनं जर का बघितलंच की बाजीराव पेशवे हे खरंच कोण होते की शिवाजी महाराजांचं जे साम्राज्य निर्माण करण्याचं जे स्वप्न होतं ते बाजीराव पेशव्यांनी अशा पद्धतीनं खऱ्या अर्थाने निर्माण केलं होतं की आधी म्हणजे शिवाजी महाराज संभाजी महाराज असताना मराठ्यांची जी एक इमेज होती मराठ्यांची जी एक प्रतिमा निर्माण झाली की मराठी म्हणजे दरोडेखोर मराठी म्हणजे स्वतः स्वतःला राजे म्हणवणारे कारण शिवाजी महाराजांचा आपला राज्याभिषेक करून घेतला तरी देखील हे जे मुघल वगैरे जे होते ते शिवाजी महाराजांना राजा म्हणजे एक स्वतंत्र राजा मानण्यामध्ये त्यांनी त्यांनी हे कधी मान्य केलं नव्हतं ते शिवाजी महाराज शिवाजी म्हणजे एक दरोडेखोर आहे शिवाजी म्हणजे एक बंडखोर आहे त्याने मुघलांविरुद्ध बंड केला आहे शिवाजी हा म्हणजे तो स्वतः स्वतःला राजा स्वतः स्वतःला राजा म्हणतो अशा पद्धतीचे जे एक मराठ्यांबद्दल मराठ्यांकडे बघण्याचा जो दृष्टिकोन होता तो दृष्टिकोन बदलून खरंच मराठ्यांची ताकद काय मराठ्यांचा जरब मराठ्यांची जी धडाडी आहे ती संपूर्ण भारताला संपूर्ण हिंदुस्थानला दाखवून देण्याचं काम ही बाजीराव पेशव्यांनी केलं होतं तर मित्रांनो आज जसं मी सुरुवातीला सांगितलं की दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे बाजीराव म्हटल्यावरती आपल्याला केवळ मस्तानीच आठवणं ही खरंच खूप वाईट गोष्ट आहे याला दुसरं कारण म्हणजे की आपल्या म्हणजे मराठीमध्ये जे काही बाजीरावांवरती जे काही साहित्य निर्मिती झाली ते देखील फार कमी आहे की जसं शिवाजी महाराजांवरती असतील चित्रपट असतील मोठमोठ्या कादंबऱ्या असतील छोटी छोटी पुस्तकं देखील भरपूर शिवाजी महाराजांवरती संभाजी महाराजांवरती विपुल लिखाण झालेलं आहे पण बाजीरावांचा इतिहास हा तेवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये कधी बाहेर आला नाही कधी त्या म्हणजे बाजीरावांवरती आधी हाताच्या बोटावरती मोजण्या इतकी अशाच काही कथा कादंबऱ्या अशी काही पुस्तकं आहेत कुठला म्हणजे मराठीमध्ये म्हणाव तसा कुठला सिनेमा नाही झाला कुठली टी व्ही सिरियल देखील अशी कुठली प्रख्यात अशी नाही झालेली त्यामुळे कुठेतरी बाजीरावांचं शौर्य हे कुठेतरी झापडलं गेलेलं आहे बाजीराव म्हटल्यावरती केवळ मस्तानीच आठवणं हे खूप मोठं दुर्दैव आहे म्हणजे बाजीरावांसाठी देखील आणि विशेष म्हणजे आपल्यासाठी देखील कारण बाजीराव पेशवे जातीने ब्राह्मण होते आणि शिवाजी महाराजांचं स्वप्न पूर्ण करणारी व्यक्ती ही एक ब्राह्मण व्यक्ती होती याचा आपल्याला एक किंचित मुठभर का विना थोडा जास्तच आपल्याला अभिमान वाटलाच पाहिजे म्हणजे अर्थात बाजीराव पेशवे एकटे नव्हते त्यांच्यासोबत अनेक जाती प्रजातीची माणसं होती पण लिडर जो महत्त्वाचा असतो तो लिडर ते जे नेता जो महत्त्वाचा असतो तो नेता बाजीराव पेशव्यांच्या रूपाने मिळाला आणि त्यामुळे हे सर्व काही शक्य झालं तर मित्रांनो मध्य प्रदेशमध्ये इंदोरचे शहर आहे ते इंदोर शहरापासून एक साधारण नव्वद ब्याण्णव किलोमीटरवरती रावेरखेडी नावाचं गाव आहे या रावेरखेडी नावाच्या गावामध्ये बाजीराव पेशव्यांची समाधी आहे आज आपल्या महाराष्ट्रामधल्या फार कमी लोकांना ही जागा माहिती आहे आज आपल्या महाराष्ट्रामध्ये फार कमी लोक तिथे गेले असतील तर आपण पुण्यावरून जेव्हा नाशिकला जातो तेव्हा नाशिकच्या आधी एक महत्त्वाचं मोठं शहर म्हणजे सिन्नर सिन्नर नावाचं सिटी जी नाशिकच्या आधी लागते तर त्या सिन्नर म्हणजे हायवेच्या उजव्या साईडला सिन्नर आहे आणि हायवेच्या डाव्या साईडला डुबेर नावाचं एक गाव आहे हे डुबेर गाव म्हणजे बाजीराव पेशव्यांचं जन्मस्थळ आहे म्हणजे आज आपल्या मनामध्ये जो काही एक 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 सन्मान जो काही आदर शिवनेरी किल्ल्याबद्दल आहे रायगडबद्दल आहे कारण की शिवाजी महाराजांचं जन्मस्थळ आणि समाधीस्थळ त्याच प्रकारचा एक आदरभाव आपल्याला डुब
आणि रावेरखडी याच्याबद्दल देखील माहिती असायला पाहिजे म्हणजे डुबेर गावामध्ये जर का तुम्ही बाजीराव पेशव्यांचं जन्मस्थळ बघायला गेलात तर जिथे बाहेर साधा बोर्ड देखील नाही आहे एक आधी साधं छोटंसं गाव आहे तिथे एक अत्रेवाडा नावाचा एक वाडा आहे त्या वाड्यामध्ये बाजीराव पेशव्यांचा जन्म झाला होता तिथे कुठे त्यांचा फोटो नाही कुठं बोर्ड नाही कुठं नामाचा ते त्यांचा नावाचा उल्लेख नाही हायवेवरती त्या डुबेर गावामध्ये कसं जायचं तिथं कुठली पाटी नाही काही नाही पण ही दुर्दैवाची गोष्ट म्हणावी लागेल ही आपल्यासाठी पण माझी तुम्हाला सर्वांना विनंती आहे की जेव्हा वेळात वेळ काढून ह्या जागांना तुम्ही नक्की भेट द्या मस्तानी बाई साहेबांची समाधी तर आपल्या पुण्यापासून जवळच आहे आपल्या पुण्याच्या जवळ जे खेड राजगुरुनगर हे जे गाव आहे ते खेडपासून एक पंधरा किलोमीटर आतमध्ये पाबळ नावाचं गाव आहे तिथं मस्तानी बाई साहेबांची समाधी आहे मस्तानीच्या समाधीला देखील आपण भेट देऊ शकता आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे की आपण शिवाजी महाराज संभाजी महाराज यांचा कधी एकेरी उल्लेख करत नाही पण बाजीराव मस्तानी यांचा नेहमी आपण एकेरी उल्लेख करतो आपण आजपासून आपण एक आपण स्वतः स्वतःला एक नियम घालून घेऊ एक असा एक पण एक अशी प्रतिज्ञा घेऊ की कमीत कमी आपण बाजीरावांचा एकेरी उल्लेख करणं जरी आपण टाळलं तरी देखील बाजीरावांसाठी एक खूप महत्त्वाची गोष्ट असेल आणि आपल्या मित्रांपैकी आपले जे काही सहकारी असतील आपले जे काही ओळखीचे लोक असतील ज्यांचे माझे बाजीराव म्हणजे होती जे जे कोणी मस्तानीचा विषय काढतील त्यांना बाजीरावांबद्दलचा खरा इतिहास नक्की वाचायला सांगा की बाजीराव म्हणजे केवळ मस्तानीच नाही बाजीराव म्हणजे खूप मोठी गोष्ट आहे बाजीराव म्हणजे पालखेडची लढाई आहे बाजीराव म्हणजे बुंदेलखंड आहे बाजीराव म्हणजे राजपुताना आहे बाजीराव म्हणजे सवाई जयसिंगाचा केलेला अपमान आहे बाजीराव म्हणजे दिल्लीवरती असलेली मराठ्यांची जरब आहे बाजीराव म्हणजे इंग्रजांवरती त्यांची असलेली जरब आहे आणि मराठा साम्राज्याचा अशक्यप्राय असा वाटणारा जो एक जो एक विस्तार हा बाजीराव पेशव्यांनी केला होता हे सर्वांना पटवून द्या जसं शिवाजी महाराज म्हणजे आपल्याला प्रतापगडचं युद्ध आठवतं तसं बाजीराव म्हणजे पालखेडचं युद्ध आठवलं पाहिजे शिवाजी महाराज म्हणजे जसं आग्र्याला जाऊन शिवाजी महाराजांनी औरंगजेबच्या दरबारात औरंगजेबचा अपमान केला होता तसंच बाजीराव पेशवे म्हणजे ज ह्याला जयपूरला जाऊन बाजीराव पेशव्यांनी केलेला सवाई जयसिंगरावचा अपमान देखील आपल्याला आठवला पाहिजे तर मित्रांनो तुम्हाला सगळ्यांना हीच विनंती आहे की बाजीराव पेशव्यांची आज जी जनमानसामध्ये जी काही प्रतिमा बनलेली आहे ती बघून कुठेतरी वाईट वाटतं त्यामुळं ही प्रतिमा बदलायचं काम आजपासून आपण आपल्यापासूनच सुरुवात करूया कुणाला काही प्रश्न असतील तर विचारा धन्यवाद अपेक्षा है कि तुम्हारा सर्वान आवड़ला